Herzlich willkommen beim 1x1 der Wissenschaftskommunikation. Ich zeige euch jetzt ein unglaublich praktisches Werkzeug, mit dem ihr euch für jede Kommunikationssituation vorbereiten könnt. Ob ihr ein wissenschaftliches Paper schreibt oder einen Blogartikel, dieser Pfeil ist eure Kommunikationsstrategie. Ich selbst wende diesen Pfeil auch ständig an, wenn ich Texte schreibe, wenn ich Vorträge halte, wenn ich Videos produziere, eigentlich immer, wenn ich kommuniziere. Deshalb möchte ich euch dieses geniale Tool nicht vorenthalten. Unser Pfeil setzt sich aus fünf Bausteinen zusammen, die gemeinsam dafür sorgen, dass eure Kommunikation in die richtige Richtung geht. Zum Beispiel muss man sich wirklich klar machen, in welchem Medium man gerade kommuniziert. Seid ihr bei einem Tag der offenen Tür oder gebt ihr ein Zeitungsinterview und ist diese Zeitung eher die Bildzeitung oder Spektrum der Wissenschaft? Je nach Medium erreicht ihr eine andere Zielgruppe, andere Menschen. Und je nach Zielgruppe müsst ihr auch eine andere Sprache anwenden. Das ist dann der Stil. Jede Zielgruppe hat auch ihre eigenen Interessen. Ihr müsst also aus eurem breiten Wissensschatz das passende Thema heraussuchen. Und nur wenn ihr alle fünf Bausteine bedient, erreicht ihr am Ende auch euer Ziel. Gehen wir die Bausteine mal einzeln durch und fangen wir an mit dem Ziel. Ich glaube, manchmal vergessen wir uns zu fragen, warum wir eigentlich kommunizieren möchten. Möchte ich andere über meine Arbeit informieren? Möchte ich vielleicht potenzielle Sponsoren überzeugen? Oder möchte ich Schüler für mein Fachgebiet begeistern? Je klarer ich mir mache, ob ich informieren, überzeugen oder unterhalten möchte, desto besser kann ich die anderen Bausteine anpassen. Auch über die Zielgruppe müssen wir uns Gedanken machen. Welches Vorwissen kann man voraussetzen? Was sind das für Menschen, die ich erreichen möchte? Und je konkreter wir sind, desto besser ist es. Denn Schüler haben zum Beispiel ganz andere Interessen und Erwartungen als Lehrer. Deshalb versucht, so viel wie möglich vorab über eure Zielgruppe herauszufinden, damit ihr euch in sie hineinversetzen könnt, auch in ihre Erwartungen und sogar vielleicht in ihre Sorgen und Ängste. Wisst ihr schon, in welcher Sprache ihr eure Zielgruppe ansprechen möchtet? Das gehört unbedingt zum Stil. Wissenschaft muss übrigens auch nicht immer ernst sein. Wissenschaft darf auch mal lustig, ironisch oder mit Wortwitz sein. Wenn ihr in diesem ganzen Informationswust überhaupt gesehen und gehört werden möchtet, ist es sogar wichtig, dass ihr euch von dieser reinen Sachebene wegtraut. Klar, Sachlichkeit und wissenschaftliche Korrektheit sind die Basis aber eben nur die Basis. Schreckt nicht davor zurück, auch einmal Emotionen zu zeigen. Und damit meine ich gar nicht, dass ihr unsachlich oder sogar hysterisch werden sollt, sondern dass sie vermittelt, was euch bewegt, was euch fasziniert, was euch vielleicht auch frustriert. Menschen lieben außerdem Geschichten und euer Thema kann eine gute Geschichte sein. Wie ihr genau eure Geschichten verpackt, hängt auch vom jeweiligen Medium ab. Und da habt ihr heutzutage die breite Vielfalt. Ihr könnt vortragen, ihr könnt slammen, ihr könnt bloggen, ihr könnt twittern, ihr könnt andere soziale Medien nutzen. Im Bereich Print, Veranstaltungen, Web und in der Welt der Sendeanstalten gibt es unterschiedlichste Formate. Ich bin sicher, dass irgendwo auch ein Medium und Format dabei ist, das zu euch persönlich und zu eurem Kommunikationsstil passt. Kommen wir jetzt noch zum Thema. Ihr seid gut ausgebildete Akademikerinnen und Akademiker und ihr habt einen breiten Wissensschatz. Und genau da liegt die Gefahr. Wir Forscher möchten natürlich so viel wie möglich vermitteln. Und dabei schießen wir auch leicht über das Ziel hinaus. Und dann besteht die Gefahr, dass das Publikum völlig abschaltet, erschlagen ist und gar nichts mehr davon mitbekommt, was ihr zu sagen habt. Und das wäre sehr schade. Deshalb überlegt euch genau, was die Zielgruppe interessiert und beschränkt euch auf das Wesentliche. Hilfreich dabei sind auch einfache, verständliche Beispiele oder Analogien aus dem Alltag. Die Herausforderung ist, so wenig wie möglich und so viel wie nötig zu vermitteln. Ihr seht, die fünf Bausteine sind gleichgewichtig und beeinflussen sich gegenseitig. Wenn ihr also das nächste Mal einen Vortrag oder Interview vorbereitet, Achtet darauf, dass sie keinen dieser Bausteine vernachlässigt. Denn dieser Pfeil ist so aufgebaut, dass er in sich zusammenfällt, wenn auch nur ein Baustein fehlt. 
Und ich denke, jeder von uns hat so seinen Blindspot. Manche vergessen, an die Zielgruppe zu denken, andere vergessen, an den Stil zu denken. Doch der Pfeil wird euch dabei helfen, eure Wahrnehmung zu schärfen und den Blick für das Wesentliche zu entwickeln. Der Pfeil ist euer Wegweiser durch den Kommunikationsdschungel, damit eure Botschaften auch wirklich ankommen. Viel Spaß bei der Anwendung.